ಯಾವುದೇ ಜಮೀನನ್ನು ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಮುನ್ನ ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದು ಬೆಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗುದಲ್ಲಿ ಆ ಜಮೀನಿನ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಮಣ್ಣು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ನೀವೇ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆಯ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲ ವಸ್ತುವೇ ಮಣ್ಣು ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಸಹಸ್ರಾರು ವರ್ಷಗಳೇ ಬೇಕು ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆನ್ನುವ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಮನಬಂದಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದುದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಲಿದ್ದು ರೈತರು ಈಗಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರೆಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೊ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಮಣ್ಣು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಣ್ಣು ಹುಳಿ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಮಣ್ಣು ಉಪ್ಪಾಗೋದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹುಳಿಯ ಅಂಶ ಅಸಿಡಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಹುಳಿ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಣ್ಣಿನ ರಸಸಾರ ತಟಸ್ಥವಾಗಿರಬೇಕು ಏಳಿರಬೇಕು ಮಣ್ಣು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ತಟಸ್ಥ ಮಣ್ಣು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗ್ತವೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಆದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ರಸಸಾರ ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಐದು ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹುಳಿ ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಹುಳಿ ಮಣ್ಣಿದ್ದರೆ ಅನೇಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಹಿತ ಬೆಳೆಗಳು ಅವನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವು ಹಲೊಬ್ಬ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಮಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹುಳಿ ಮಣ್ಣಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಮಣ್ಣು ಹುಳಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಲವಣಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಸಲೈನ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೈತರು ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದುವಾಗ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮಣ್ಣಿನ ರಸಸಾರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಹುಳಿ ಮಣ್ಣಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹುಳಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ನಾವು ಸಾವಯುವ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಹಸಿರೆಲೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಾವಯುವ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಈ ಹುಳಿಯ ಅಂಶ ಒಂದು ತಟಸ್ಥ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸುಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೃಷಿ ಸುಣ್ಣ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ಬೆಳೆಗೊಂದ್ಸರಿ ನಾವು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಸಹಿತ ನಾವು ಹುಳಿ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಮಣ್ಣಿಂದ ತೆಗೆದಾಕ್ಬೋದಾಗ್ತದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಲವಣ ಅಂಶ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದನ್ನು ಇದು ಯಾಕಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅಂದರೆ ಈಗ ಉಪ್ಪು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಲವಣ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಣ್ಣು ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣಿನ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಸಲೈನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಸಲೈನ್ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿನೂ ಸಹಿತ ಏನು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಲಭ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಕಿದ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಲಭ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ನೀರಾವರಿ ನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶಗಳು ಏನು ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬನೇಟು ಮತ್ತು
ಕೊಟ್ಟವಾಗ ಬೆಳೆಗಳು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈರ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಫಸಲನ್ನು ಕೊಡೋ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮಣ್ಣು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಮಣ್ಣುಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಮಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮೂರು ಬೆಳೆಗೊಂದ್ಸರಿನಾದರೂ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣಿನ ರಸಸಾರ ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡುತ್ತಲಿದ್ದು ರೈತ ಬಾಂಧವರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಮಣ್ಣು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವು